Ora viva, bom dia, meus amores. Está tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Enfim, hoje já é sábado, estamos uh, quase em véspera de Natal. Hoje o dia está assim, está solinho, tem algumas nuvens, ainda tem algum, algum vento e o, dia, o tempo acho que vai ficar assim bem ventoso até aí final do ano. Um, mas pronto, e estamos bem, vamos levando assim um dia de cada vez. Vocês já fizerem as suas comprinhas todas de Natal? Correu tudo bem. Ok. Eu quero dizer a vocês que aquele super pepança, aquela loja de ontem, fica ali ao pé da loja dos chineses. Ali ao pé da moagem, nas capelas, mesmo no centro. Uh, quem vai para a igreja. E também tem outra loja. Aqui ao pé das escolas do, do, do navio, aqui embaixo ao pé da Moby Dick, tem outra loja do Super Pepansa. Uh, o senhor é muito atencioso, uh, gostei bastante de, de falar dele uh, e enfim, uma loja que vale a pena ir lá, tem muita coisa em promoção, como eu já disse ontem, e uh, carne de primeira qualidade, mesmo vê-se mesmo que tem uma boa aparência e é muito boa uh, se vocês forem lá digam que vierem da parte de, de, aqui das receitas da Isa enfim, agora me dão de assunto hoje eu vou fazer uma receitinha de bacalhau uma vez que usa-se bastante o bacalhau não só no Natal mas todos os dias mas às vezes gostamos de fazer aí um prato de repente que alguém nunca tivesse comido para fazer uma surpresa ou à irmã ou à mãe sei lá ou à sogra uh, enfim vou fazer bacalhau à burra uh, muito simples de se fazer vocês vão ver mas fica muito gostoso também uh, às vezes dá mais trabalho é só preparar as coisas mas a receita em si faz-se rápido. Eu espero que vocês gostem. De certeza que sim. Para quem gosta de bacalhau, vai adorar esta receita. E é mais um prato, mais uma receitinha. Amanhã, se Deus quiser, vou fazer mais outra receita. E, uh, e segunda, na terça, não tenho a certeza se vê por algum, algum vídeo ou não. Porque também é véspera de Natal. E toda a gente tem direito também ficar um pouco off do, do YouTube. Enfim, vamos tomar o nosso cafezinho. Não podia deixar faltar aqui o nosso café que eu vou tomar à saúde da gente todos. Muitos beijinhos às minhas velhinhas, que vêm, a todos os velhinhos que veem o meu vídeo, que vai correr tudo bem se Deus quiser. E um beijinho também a todos os inscritos que estão cá mesmo de fim de coração, e quando digo isso não é só da boca para fora eu gosto muito de vocês vocês sabem que eu sou uma pessoa uh, se eu isso que tenho aqui não, o que eu sei por fora é o que eu tenho mostrando aqui não sei, eu não me faço de mais que ninguém por isso o que eu digo da minha boca para fora é a realidade uh, enfim, vamos tomar o cafezinho à nossa saúde que isto é a maneira que eu tenho de agradecer a vocês e é dando o meu carinho, já sabem que eu posso é demorar mais um bocadinho a responder, mas quando eu posso, eu vou responder aos comentários, está bem? Vamos tomar o nosso café. Ah, sei de todos. Um belo cafezinho, agora vamos à nossa receitinha. Bora lá. Aqui tem os ingredientes que eu vou usar na minha receitinha hoje. Tem aqui três postas de bacalhau que eu uh, teve de molhado de, uh, desde ontem da tarde até agora da manhã. Fui me dando as águas e vou agora uh, cozer. Uh, tenho aqui umas batatas e à volta de umas quatro batatas que eu tenho aqui. 
tenho aqui farinha de milho, que depois eu vou dizer para que é. Tenho aqui três folhas de ler. Tenho aqui duas cebolas médias, uh, cortadas assim em tirinhas bem fininas. Pimenta da terra. Alho, mais ou menos uma cabeça de alho. Salsa picada. E tenho aqui azeite para fritar. Este azeite é mesmo para fritar. Ah. Ok? Então, agora eu vou pôr o bacalhau a cozer, o bacalhau, e já vos mostro. As batatinhas agora, eu vou-lhes escorrer e vou-lhes secar, bem sequinhas, para elas ficar bem estaladiças e vou-lhes fritar. Ok? Depois, para fritar o bacalhau, tem que ser no azeite e ele está ali ao lume, está a cozer e tem a a aquecer o ouro para fritar as batatas. O bacalhau já está aqui no papel de toalha uh, a escorrer para ficar bem, bem sequim. Tenho aqui a farinha de milho que eu vou empanar. As batatas já estão fritas, eu vou reservar e vamos agora uh, fazer a cebola. Já coloquei aqui o azeite para fritar, vamos deixar aquecer aqui um pouco e eu já volto. Agora já com o azeite já meio quentinho, vamos pôr o alho, como eu já vos tinha dito, pode ser alho picado, mais ou menos uma cabeça de alho, o meu está assim triturado. Uh, e uma parte, esqueci-me de dizer a vocês, é preciso cozer três ovos e também um bocadinho de coloral e uma colher de, de sobremesa. Agora com o alho aqui vamos pôr a cebola e vamos deixar isto tudo a lourar. a bater mais o leme para que o alho não queime. Pronto, vamos deixar aqui a cebola alerar. Já pronto. Agora vamos pegar no bacalhau que já está bem sequinho e vamos empanar em farinha de milho. O azeite que já está bem quente. Vamos colocar para fritar. Vamos fazer o mesmo as outras postas. Vou em mais uma. Empanar. A oh, espinha se sair não faz mal. para fritar e eu vou fazer agora o mesmo ao outro e já volto agora com a cebola já meia lourinha vamos pôr as três folhas de leite a pimenta da terra e vamos pôr também uma colher de sobremesa de colorado 
babamızın şefi. Ah, é que o que é que umas pedrinhas de sal, bem pouco assim. Só para para temperar a cebola, mas bem pouco. O bacalhau continua a fritar aqui. Depois eu já vos explico como é que quero fazer a seguir. Pronto. Estão tudo assim, bem misturado. Deixamos aqui mais um minuto ou dois para o ler dar o sabor à cebola. E está pronto. Reservamos. Agora aqui no pirex vamos colocar um, o bacalhau. Já pus aqui o bacalhau e agora vou pôr aqui por cima a cebola. Cobrimos o bacalhau todo com a cebola, os ovos estão quase prontos, estão bem. Isto depois vamos levar ao forno. Fica assim mesmo bem recheadinho de, de cebola, para os amantes de cebola, isso é um espetáculo. Como eu, é a cebola. E agora, com o, re, com o restante azeite, vamos pôr por cima, porque sabem que bacalhau sem azeite não é bacalhau. Agora, vou, vou descascar os ovens e já vou explicar como é que eu vou fazer o passo seguinte. Agora, com os ovos que já estão assim cozidos, vamos picar. assim mais para vamos picar assim os ovos bem picadinho Vamos pôr a salsa. Vamos misturar assim os ovos picados com a salsa. E vamos pôr por cima do bacalhau. E vamos pôr assim por cima do bacalhau. Estão disto assim pronto. Vamos. Desculpa, que jogava que estava a mostrar. Ah, vou mostrar mais de perto. Ó, oh, posto por cima os ovos picados com a salsa, como estão a ver. Vamos agora levar ao forno. Ok? Quando ficar pronto, é mostro. Convém que o vosso forno. Já esteja pré-aquecido porque é sempre mais rápido as cozeduras. O nosso bacalhau já ficou pronto, ó. Como podem ver, coloquei aqui as nossas batatinhas com algumas azeitonas por cima e pimenta cortida. Pus aqui três tirinhas e agora vamos tirar daqui uma posta de bacalhau assim e vamos pôr aqui no prato e depois com uma colher e com, a, com uma colher colocamos aqui no pouco de azeite 
a 100, que eu tenho de azeite, e vamos pôr assim por cima. Assim. E assim fica o nosso bacalhau à burra, muito simples de se fazer. Ó. Puxamos para baixo aqui a pimentinha. E agora é só comer. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais esta receita que eu vos trouxe aqui para o canal. Isto é gordura boa, porque é azeite bom e não faz mal nenhum. Ficou uma delícia, só de olhar já enche a barriga. Agora com um copinho ou de vinho tinto ou de vinho de cheiro caseiro, uma fatia de pão de milho e pão caseiro quente, acho que fica um almoço barra jantar, porque é um prato bem forte, depois se quiserem fazer na noite de Natal, na vossa consoada, sintam-se à vontade, porque é um prato muito bom, se quiserem uh, uh, fazer para algum convidado de vocês, que nunca tivesse comido este prato, eles vão adorar. Não se esqueçam, é que a pessoa tem que ser amante de bacalhau, de azeite, e de cebola, que é um prato que requer estes atributos. Então, se achem que o prato vale um like, depois deixem aí um gosto, compartilhem aí com os vossos familiares, desculpem aí algum reflexo do sol, mas é a luz que temos. Muitos beijinhos, um bom sábado para todos, umas boas festas e até outro vídeo.